此前，四艘菲律宾舰船又一次在南海吃亏后啊，菲律宾这次打算不再单打独斗，而是要把美国拉进南海的利益争夺中，一起应对强大的中国海警。大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。近日啊，菲律宾又一次在中国海警手中吃亏之后啊，开始寻求与美国之间深化安全关系，并且明说了，就是想得到美国保护。菲律宾不仅希望和美国在安全领域加强合作，而且呢还打算和澳大利亚以及日本等美国盟友发展安全合作。而这些安全合作的最终目的，就是有意联合起来对付中国。另外啊，菲律宾驻美大使罗穆尔德兹还表示呢，菲律宾更希望美国及其盟友能够在菲律宾勘探南海能源的计划中发挥关键作用。实际上，菲律宾想针对南海能源下手的这个意图啊，已经不是第一次了。早在去年年底呢，菲律宾总统马克思就曾向外界透露称啊，菲律宾一直在试图解决南海的能源勘探问题，以便在南海启动新的能源项目，以满足菲律宾本国的能源需求。从这里也可以明显的知道，菲律宾在南海接连不断的挑事儿，以及多次对中国的南海岛礁采取侵犯活动，除了有意配合美国的印太战略，利用南海牵制中国之外呢，最重要的还是关乎菲律宾自身的直接利益。南海蕴藏着丰富的石油和天然气资源，这已经是人尽皆知。根据一些资料显示啊，南海的能源储量预计呢有大约二百五十亿吨的石油和三十六万亿立方米的天然气，储量之庞大，放眼整个世界范围也是数一数二的。正因如此，如此庞大的能源储量，难免呢会引起周边国家的觊觎之心。这块南海的能源大蛋糕。凡是南海沿岸的相关国家，肯定啊都想来分一杯羹。比如天然气方面呢，菲律宾国内现在就面临着能源危机，其境内的气田呢已经接近枯竭。在这种情况下，菲律宾一直在尝试勘探南海的油气能源，一旦探明确切的位置和储量，菲律宾必然马上启动开采工作。但中国主权和权益并不是随便可以被掠夺的。从这两年菲律宾频频在南海吃亏就能看得出来，单靠菲律宾自身的实力，绝无可能从中国手中捞到半点好处。所以啊，菲律宾想勘探南海能源，甚至是直接开采南海相关海域的油气能源，那就必须先过中国这一道关。不过呢，中国的实力摆在那儿，这一关对菲律宾来说啊是一堵高墙，单靠自身呢根本无法逾越。所以啊，菲律宾就想到了美国及其盟友。菲律宾现在有两种方案。一是邀请美国公司投资这些勘探和开发活动，这样的话呢，就能够和美国牢牢绑定，而美国相关部门和力量也能以此为借口，加强在南海的活动。无论对菲律宾还是美国来说，这都是一种两全其美的方案。另一种方案呢，可能是在联合美国的情况下，也同时引入其他的合作方，那就是与越南等和中国也有南海海上分歧的这个国家进行磋商合作。联合起来，共同谋取南海的能源等自然资源。菲律宾驻美国大使罗梅尔德兹还声称，勘探和开采南海能源完全就是菲律宾能源计划的一部分，而且会在马克思担任总统的任期之内呢完成这些事。实际上，南海共同开发并非不可以，但菲律宾想绕开中国，并选择美国这样一个南海域外国家当共同开发的合作对象，完全是异想天开。曾经，中非并不是没有走共同开发的道路。当时，时任菲律宾总统的杜特尔特选择对华务实合作道路，所以啊，那时候中方愿意同菲律宾方面就南海相关的海域讨论共同开发。可随着马克思上台后呢，菲方就立马放弃了前总统对华务实合作的道路，转而一头扎向美国人的怀抱，并且呢，企图倚仗着美国的力量夺取南海属于中国的更多的利益。从而导致在菲律宾不断的挑衅下，中非已出现多次较为激烈的南海对峙摩擦。菲律宾防长同样也明确表示呢，随着菲律宾国内一个重要气田接近枯竭，菲律宾对南海相关海域的能源勘探以及在开采方面等迫切性目前是非常高的。他还说，菲律宾的资源勘探和资源开采，就是菲律宾意图夺取南海相关岛礁海域的目的之一。只要能得到美国的帮助，那么菲律宾在南海将不再怕中国。就在菲律宾放出将勘探南海能源的消息后呢，可能是为了打消外界的顾虑，菲律宾驻美大使还公开叫嚣道：“菲律宾对中国软弱的时代已经结束了，一些南海资源就是菲律宾的，菲律宾绝对不会放弃。”
。实事求是的说啊，菲律宾从始至终的目的，可能就是聚焦在掠夺南海油气、能源等方面，否则呢，也不会和中国在那几座岛礁问题上大动干戈。如今呢，菲律宾已经表态，就是计划将美国拉进来，这个时候就需要中国方面好好应对了。并针对性的提前准备一些反制措施。好了，今天节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。